80% de capacidad está el Hospital General de Torreón con solo dos pacientes internados por COVID-19. Flavio Martínez, director del nosocomio, detalló que a la fecha la mayoría de personas internadas es por diabetes descontrolada y padecimientos crónicos degenerativos y en un menor índice las infecciones respiratorias agudas. Precisó que cuentan con una alta demanda de procedimientos quirúrgicos obstétricos, sin embargo existe una baja en la atención de padecimientos respiratorios, la mayoría en personas de la tercera edad no vacunadas. Bueno, siempre en enero así sucede, eh, llegan los pacientes descompensados, diabéticos, hipertensos, en fin, este, es una situación eh, que lo vivimos cada año, tenemos una ocupación alrededor del 80%. Ahorita. Y los problemas respiratorios pues no han ido a la alza, afortunadamente, en relación a la vacunación COVID. ¿Qué es lo que más atiende pues, en hospitalización? Diabetes descompensada, eh, problemas cardiológicos y problemas quirúrgicos. ¿Es lo que más? Básicamente este, cirugía es lo que tiene la, la mayor parte de pacientes en el hospital. La Secretaría de Salud en Coahuila pondrá a disposición de toda la población el medicamento Paxlovid para curar el COVID-19, principalmente en adultos mayores de 50 años. Roberto Bernal, titular de la dependencia, indicó que es un medicamento muy amigable, el cual será distribuido a través del sector salud con previa confirmación del diagnóstico. Finalmente, refirió que la población mantiene el rechazo a aplicarse el biológico de origen cubano contra el COVID-19, pues de las 100.000 vacunas destinadas a Coahuila, solamente han aplicado 300 dosis en lo que va del año. Es un medicamento muy amigable, los de día viene de amarillito, los de noche viene como azul y vienen los días marcados, es muy bueno. ¿El estado qué cantidad? O... Tenemos suficiente y si se nos acaba pedimos más. Para la atención pública y la privada no me quedó muy claro todos. Sería el canal. A, a, a todos, a los privados. Por eso, es, por eso fue la importancia del día de ahora que convoqué a, a todos los directivos y responsables de las farmacias que tienen consultorios alternos. Ahí es donde se dan el 60% de las consultas. Entonces queremos estabilizar, vamos a ver cartulinas con el manejo tanto de Paxlovid como de, de rabia y de riqueza, que son mis tres. Gratuito, el, el totalmente gratuito. Nosotros lo damos totalmente gratuito. Los derechohabientes de seguridad. Y las pruebas también son totalmente gratuitas. Entonces ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto para que una persona arriba de 50 años de edad esté hospitalizado, porque con el medicamento se, se evita eso. Sí. Eso es lo importante. ¿eh? En 24, 48 horas se curan. Es buenísimo.